Alors pour commencer, je vais vous apprendre la première base du tricot, donc euh, le montage des mailles. Alors il existe différentes techniques pour les monter, mais moi je vais vous montrer celle qui me paraît la plus simple et c'est celle que j'utilise en permanence et que vous pouvez voir dans toutes les vidéos, tous les tutoriels que je réalise. Donc c'est le montage des mailles simples. Alors il y en a qui font donc, qui utilisent une technique où on utilise uniquement les doigts. Mais moi je me sens plus à l'aise en utilisant des aiguilles. Alors pour tricoter j'ai choisi euh, des aiguilles double pointe, comme vous pouvez le voir. Qui normalement servent à tricoter en rond pour les chaussettes bonnets et d'autres choses. Mais aujourd'hui elles vont me servir, étant donné qu'elles sont courtes et bien pratiques, d'aiguilles droites. Donc je vais tricoter en aller-retour. Donc je vais tricoter normalement avec ces aiguilles. Alors, pour monter des mailles, moi, personnellement, ce que je fais, c'est un nœud simple. Déjà, pour commencer, donc, euh, c'est pas compliqué. Et là, vous voyez, vous avez deux boucles, une à gauche et une à droite. Avec votre aiguille de gauche, vous allez piquer l'aiguille dans la boucle en haut à droite. Et là, vous allez venir serrer un petit peu. Pas trop non plus. Et à partir donc de ce nœud qui en fait est la première maille, il faut le compter comme une première maille donc, et bien nous allons monter donc toutes les autres mailles. Alors je vais en monter qu'une dizaine hein, parce que c'est question de montrer un exemple. Alors pour monter une maille donc, vous allez avec votre aiguille droite piquer dans la première. Voilà. Comme ça. Et le fil de votre pelote qui est là à droite, vous allez le tourner au -dessus, enfin, autour pardon, de l'aiguille droite, comme ceci. Et ce fil que vous venez de tourner autour de l'aiguille droite, vous allez le faire ressortir à l'aide de l'aiguille droite à travers la première maille, comme ceci, vous voyez, que vous allez venir positionner sur l'aiguille gauche. Et là, vous allez recommencer, vous allez piquer, tourner et ressortir ce fil à travers la dernière maille. Et la nouvelle, vous la posez donc sur l'aiguille gauche. Vous recommencez l'opération, vous piquez, tournez et faites ressortir donc le fil à travers la maille précédente. Et la nouvelle maille, vous la disposez sur l'aiguille gauche et vous continuez Voilà. Donc là, j'ai monté normalement 10 mailles, mais on va compter ensemble. Et chaque boucle formée, en fait, correspond à une maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on a le fil court qui marque en quelque sorte le point de départ. Et là, à droite, nous avons donc le fil de notre pelote. Donc là, il s'agissait donc de la première étape à réaliser avant de commencer à tricoter, que ce soit en aller-retour ou en rond. Il faut toujours monter les mailles, évidemment, avant de commencer le tricot. Maintenant, je vais vous apprendre à tricoter le point le plus banal en tricot. Il s'agit du point jersey. Alors, pour tricoter le point jersey, par exemple pour faire un pull ou je ne sais trop quoi d'autre comme article, nous allons réaliser une alternation de un rang en droit et ensuite au rang envers on va tricoter en envers un rang en droit et un rang envers alors je vous expliquer comment on tricote ces deux rangs en endroit et envers pour former le point jersey alors je vais commencer à tricoter mon rang 
Donc le point jersey se tricote ainsi, vous piquez l'aiguille droite dans la première maille, vous tournez le fil autour de l'aiguille et vous faites ressortir la maille à travers la première. Et cette première maille où j'ai piqué, il faut la glisser à l'extérieur de l'aiguille et vous serrez. Et là, vous avez votre première maille tricotée. Vous allez faire pareil avec la suivante. Vous piquez, vous tournez le fil autour de votre aiguille droite, vous faites ressortir et vous étirez, hop, comme ceci. Vous piquez, tournez, faites ressortir le fil et faites glisser la boucle, la maille dans laquelle on a piqué. Vous piquez, tournez, faites ressortir le fil et faites glisser donc la maille que vous avez piquée, comme ceci. Donc les mailles que vous venez tricoter se retrouvent sur l'aiguille droite, vous voyez, une, deux, trois, quatre mailles nous avons tricotées. Et vous répétez. Donc là, je viens de tricoter mon premier rang en jersey, en droit. Donc voilà ce que ça donne. Donc un rang représente donc 10 mailles. Mon rang fait 10 mailles de largeur. Et là, vous allez tourner. Et pour former le point jersey, si vous voulez toujours que ça apparaisse en endroit sur le côté visible, de ce que vous tricotez et bien là le second rang vous allez le tricoter en envers alors pour tricoter en envers vous allez piquer comme ceci chacune des mailles à tricoter de la droite vers la gauche donc la première maille je vais piquer donc comme ceci de droite vers la gauche le fil je tourne autour de l'aiguille et je fais ressortir vers l'arrière et je fais glisser je pique je tourne, je ressors et je fais retomber la maille dans laquelle j'ai piqué. Je pique, je tourne, je ressors et je fais glisser. Je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille, je fais ressortir à travers la boucle dans laquelle j'ai piqué et je laisse glisser la maille. Je pique, je tourne, je ressors, je fais glisser. Donc là, je viens de terminer mon second rang. Donc là, nous avons tricoté deux rangs. Donc vous l'aurez compris, un rang, c'est une succession de mailles qui va former le produit que vous tricotez. Alors là, ce que je tricote, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Hein. C'est juste un essai. Mon but, c'est de vous apprendre à tricoter les bases. Et là, vous allez continuer, vous allez répéter ce que je vous ai montré, c'est-à-dire un rang en jersey en droit et sur le côté en vert ensuite, un rang en jersey en vert. Donc comme vous avez pu le voir, quand je finis de tricoter, étant donné que le fil de la pelote doit toujours être à droite, eh bien, il faut tourner les aiguilles à chaque fois que vous finissez un rang. Donc là, je vais continuer. Là, je vais un petit peu plus vite. J'essaie de tricoter normalement pour voir ce que ça donne en temps normal. Et là, une fois que vous avez fini de tricoter donc ce nouveau rang, vous tournez. 
Et là, vous allez tricoter en envers, parce que là, on voit bien qu'on est sur le côté envers. Vous voyez, l'apparence n'est pas la même. Hein. Là, c'est le côté envers. Et là, c'est le côté endroit. Alors pour récapituler, nous avons monté au départ 10 mailles qu'on peut voir ici. Là on va dire que c'est en quelque sorte les vestiges du montage des mailles. Et au dessus, on a tricoté 4 rangs en jersey. Donc c'est une alternance de 1 rang en droit et ensuite un rang en vert quand on tourne les aiguilles. Donc là on a tricoté en aller-retour. Alors pourquoi on dit en, en aller-retour Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on termine un rang, eh bien on tourne les aiguilles. Donc ici un endroit c'était un aller, on tourne et ensuite on fait le retour. Un aller et un retour. Et pour savoir combien de rangs vous avez tricoté, là on peut voir donc les mailles qu'on a montées. Et ça forme sur le côté envers, c'est très pratique pour compter comme des rangées, vous voyez. Donc là vous avez la première rangée. Deuxième, troisième, quatrième. Donc si vous vous rappelez plus combien de rangs vous avez tricoté, vous mettez donc sur le côté envers et vous comptez comme ceci. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on tricote euh, le point de côte, notamment les côtes de 2. Alors c'est quoi les côtes Les côtes c'est un point qui est très banal et qu'on utilise pour faire les bords de pull, les cols et les bords de manche. Ça permet de resserrer le tricot pour que ce soit un peu plus serré au niveau des bouts de manche par exemple, pour pas que le tricot soit trop large. Et euh, il faut alterner euh, le type de maille que nous venons tricoter. Donc les côtes de deux se tricotent en alternant deux mailles jersey en droit, deux mailles jersey en vert, etc. Alors, je vais vous montrer donc. Donc deux mailles jersey en droit. Comme ceci. Donc quand on tricote en jersey en droit, le fil est toujours derrière. Mais les deux mailles suivantes vont les tricoter en jersey en vert. Donc le fil, il faut le faire basculer devant. Et là, vous piquez comme ceci, de droite vers la gauche. Et vous, triquez, vous tricotez pardon, votre maille en vert. Donc une, deux. Les deux mailles suivantes, on va les tricoter en jersey en droit. Donc le fil, vous faites basculer derrière l'aiguille. Et les deux mailles suivantes, vous, les, vous allez les tricoter en jersey en droit. Comme ça. Les deux mailles suivantes en jersey en vert, donc vous faites rebasculer le fil devant. Vous tricotez deux mailles en jersey en vert. Et les deux dernières en jersey en droit, donc le fil vous faites basculer derrière. Et vous tricotez les deux mailles en jersey en droit. Voilà, votre premier rang en côte. Donc on peut voir le jersey, le point en vert, jersey en droit, jersey en vert, jersey en droit. Vous tournez vos aiguilles et là, vous voyez que ça commence par deux mailles jersey en vert. Et bien, dans ce cas-là, vous allez commencer par tricoter ce deuxième rang en jersey en vert, comme ceci. Étant donné qu'on a terminé par deux mailles en jersey en droit, sur le côté, côté envers, elles apparaissent en envers. Donc il faut les tricoter comme elles se présentent au rang suivant. Là, vous faites basculer le fil derrière et vous tricotez les deux mailles suivantes en jersey en droit. Les deux mailles suivantes sont en envers, vous faites basculer le fil devant et vous tricotez les deux mailles en envers. Vous faites basculer le fil derrière. Et vous tricotez les deux autres mailles en jersey en droit. 
là les deux dernières sont en jersey et en verre, vous faites basculer le fil devant et vous les tricotez en envers. Vous tournez vos aiguilles et vous répétez. Là vous allez donc commencer par deux mailles jersey en droit, puis deux mailles jersey en verre, deux mailles jersey en droit, en vert, jersey en vert. Et cette alternance va former donc ce qu'on appelle des côtes de deux, parce que c'est une alternance de deux mailles en droit, deux mailles en vert. Après, vous pouvez commencer par deux mailles en vert et deux mailles en droit. C'est selon euh, comme vous le voulez, en fait. Là, vous voyez, j'ai tricoté quelques rangs en plus en côte de deux. Là, on peut voir qu'en bas, c'est large parce qu'on a tricoté en jersey. Et là, en haut, on voit que ça s'est resserré, nos 10 mailles. Et ça, c'est grâce donc au point de côte. Si vous débutez dans les travaux d'aiguille, que ce soit le tricot, le crochet, la couture, moi je vous conseille fortement euh, d'acheter un livre qui vous apprendra vraiment toutes les, les, les bases des travaux d'aiguille. Alors moi personnellement j'ai acheté ce livre qui se nomme le grand livre des travaux d'aiguille. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans quand j'ai euh, débuté le, la couture notamment mais aussi le tricot. Et c'est un livre qui m'a euh, beaucoup aidé à, à évoluer notamment dans le tricot. Et donc c'est un livre dont euh, l'édition c'est Le Temps Apprivoisé, si euh, vous recherchez ce livre. Et euh, moi je le conserve car il me sert toujours, hein, malgré que je ne sois plus débutante. Et c'est un livre qui vous apprendra donc toutes les bases des travaux d'aiguille. Donc là vous avez par exemple la broderie. Voilà, hein, vous avez plein de choses, hein, vous parle des matières aussi, du matériel. Après vous avez le crochet, vous avez euh, tout un tas de choses. Hein. comment monter les chaînettes, euh, le tricot aussi, bien sûr. Hein. Moi, c'est pour ça que j'avais acheté le livre à la base. Hein. Donc le tricot, tricot en rond, tricot normal, le jacquard, donc pour tricoter avec plusieurs couleurs. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre. Et c'est vraiment très intéressant comment monter les mailles, rattraper les erreurs, etc. Donc euh, voilà, moi je vous conseille fortement d'investir dans un très bon bouquin, ça vous aidera toujours au fil des années, que vous soyez débutante ou, euh, ou confirmée. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, euh, j'espère que celle-ci vous aura plu dans vos, pour vos premiers pas euh, dans le tricot. Sachez que j'ai réalisé dans le passé euh, d'autres vidéos qui vous apprendront notamment à réaliser euh, des torsades, des points ajourés, euh, comment rattraper les erreurs quand on tricote, faire les diminutions, etc. Vous retrouverez ces vidéos donc euh, sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye